కర్ణుని జననం గురించి చూడాలి మనం వీ హ్యావ్ టు సి ద బర్త్ ఆఫ్ కర్ణ ఓకే బర్త్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ కర్ణ కర్ణ అదర్వైజ్ వాస్ కాల్డ్ రాధేయ ఏమని పిలిచారు రాధ చేత పెంచబడ్డాడు కాబట్టి రాధేయ దుర్వాస మహర్షి చెప్పినటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశించింది అంటే చెప్పింది సో కుంతీదేవి సెడ్ ఆర్ ప్రనౌన్సర్ దిస్ మంత్ర విచ్ వాస్ స్టార్ట్ బై దుర్వాస మహర్షి కుంతీ మాత ఓకే కుంతీదేవి కుంతీదేవి ఎప్పుడైతే మంత్రాన్ని పఠించాడో ఎవరి గురించి మంత్రాన్ని పఠించిందంటే సూర్య భగవానుడి గురించి మంత్రాన్ని పఠించింది సో ద ఇస్ థింకింగ్ ఇన్ ద మైండ్ దాట్ సూర్య భగవాన్ని గురించి సూర్యుని గురించి సో ద ఇస్ సన్ గాడ్ అని అన్నాం సన్ గాడ్ గురించి అలా సన్ గాడ్ మంత్రాన్ని పఠించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం మంత్రాన్ని పఠించింది మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సూర్య భగవానుడు ప్రత్యక్షం అయిపోయాడు అలా పుత్రుని ప్రసాదించి వెళ్ళిపోయాడు మరి ఎవరు కర్ణులు చిన్న పిల్లవాడు చూడ్డానికి చాలా అల్లారు ముద్దుగా ఉన్నాడు కవచ కుండలాలతో జన్మించినవాడు కవచ కుండలాలతో జన్మించినవాడు చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఇంత ఉందా మంత్ర బలానికి శక్తి అని చెప్పేసి సో చాలా ఆశ్చర్యించింది కానీ మనసులో ఏముంది నేను వివాహితను కాదు సో ఇంకా వివాహమే కాలేదు వివాహం కాకుండా పుత్ర సంధానం కలిగింది అంటే మరి లోకులు ఏమంటారు నన్ను అమ్మో ఎంత పని చేశాను నేను నేను పరీక్ష చేయాలని చెప్పేసి ఇంత పనికి వడిగట్టాను ఎలా చేయాలి అని చెప్పి అలా భావించింది కుంతీమాత సో దిస్ కుంతీదేవి మరి దుర్వాస మహర్షి చెప్పినటువంటి మంత్రం చెప్పడంతో సో ద ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మంత్ర ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మంత్ర టాట్ బై బికాస్ ఆఫ్ ద మంత్ర సో టాట్ బై టాట్ బై దుర్వాస మహర్షి దుర్వాస మహర్షి మహర్షి షీ గాట్ ఎస్ సన్ సో ద ఇస్ విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ సన్ గాడ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ సన్ గాడ్ సో దెన్ ఇటువంటి సందర్భంలో మరి ఏం చేసింది సో దెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లీవ్ దిస్ బాయ్ ఈ పిల్లవాడిని నేను చందన చేర్చుకొని అల్లారు ముద్దుగా ఉన్నాడని చెప్పేసి నేను చందన చేర్చుకుంటే నిజంగా నాకు అపఖ్యాతి వస్తుంది అందువల్ల ఎలాగైనా సరే మరి ఏదో ఒకటి చేయాలని భావించి ఒక సుందరమైన పెట్టెలో ఆ పిల్లవాడిని పెట్టి నది పైన వదిలివేసి నదిలో వదిలివేసింది ఒక అందమైన పెట్టెలో మునిగిపోకుండా మునిగిపోకుండా అందమైన పెట్టెలో పెట్టి ఆ పిల్లవాణ్ణి పెట్టి వదిలివేసింది కుంతీదేవి సో దెన్ సో ఫ్లోటింగ్ సో అలా వెళుతూ వెళుతూ నదీ ప్రవాహానికి అది వెళుతూ ఒక సూతుడికి లభ్యమైంది ఓకే ఒక సూతుడికి దట్ బాక్స్ ద బాక్స్ వాస్ ఫౌన్ టు సూత ఒక సూతుడికి లభ్యమైంది సూత ఫౌండ్ దిస్ కర్ణ ఫౌండ్ కర్ణ ఆర్ కర్ణుని చూశాడు ఆ పెట్టెలో ఏంటి నదీమ తల్లిలో ఇలా వస్తుంది ఈ పిల్లవాడు ఇంత చక్కగా కవచకుండలాలతో ఇంత అద్భుతంగా ఇంత శక్తివంతంగా కనిపిస్తున్నాడు నిజంగా ఆ దేవుడే నాకు పుత్రుడు లేని కోరికను తీర్చాడేమో సంతానమే లేదు కదా వివాహమై ఎన్నో ఏండ్లైపోయింది సంతానమే లేదు మరి అందువల్ల దేవుడే ప్రసాదించాడేమో అని పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి సో ఇతని భార్య అయినటువంటి రాధ హిజ్ వైఫ్ వాజ్ రాధ అని చెప్పేసి అన్నాను రాధకి ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది రాధకు చూపించాడు చూడు ఎంత బాగున్నాడు ఈ పిల్లవాడు అని చెప్పి చూపిస్తే చాలా సంతోషపడింది రాధ ఓకే పుత్రులు లేననేటటువంటి లోటు తీరిపోయింది ఈ రోజుతో అని చెప్పేసి అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పెద్ద చేయడం మొదలుపెట్టింది ఎవరిని ఈ కర్ణుణ్ణి అందుకే కర్ణుడికి ఏమని పేరు వచ్చింది అంటే కర్ణా వాస్ కాల్డ్ రాధేయ కర్ణా వాస్ కాల్డ్ కర్ణా వాస్ కాల్డ్ రాధేయ రాధేయ అని చెప్పేసి పేరు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇలా మరి ఈ సంఘటన జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం కర్ణా వాస్ కాల్డ్ రాధేయ ఇలా కర్ణుని జననం అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక ఒకసారి వేటకెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఒకసారి పాండురాజు వేటకెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు వేట అనేది దట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్ కానీ ఈనాడు వేట వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది సో నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ హంటింగ్ ఎనీ వైల్డ్ ఎనిమల్ ఆర్ బర్డ్స్ ఇవన్నీ ఏది పడితే పీకాక్ను కొట్టి చంపాను అంటే అది కుదరదు ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ 
ఆ నాడ అలా ఉండేది అశోకుని వంటగదిలో ఎప్పుడు ఈ సైది నెమలి మాంసం ఉండేవాళ్ళు అశోకుని యొక్క వంటగదిలో ఎప్పుడు కూడా జింకలు నెమళ్ళు కట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు కానీ బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత మొత్తం ఈ స్టాప్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఈ బౌద్ధ మతాన్ని ఆచరించిన తర్వాత అవన్నీ మొత్తం స్టాప్ చేశాడు జంతువుద మొత్తం వదిలేసిన వాడు అశోకుడు అలా ఈ చంపడం ఇవన్నీ ఇప్పుడు లేవు అప్పుడు ఉండేవి సో కిల్లింగ్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దట్ కంటిన్యూ డ్యూరింగ్ దాట్ టైమ్ బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ బికాస్ సో దేస్ ఇవన్నీ కూడా అంతరించిపోతున్నాయి కాబట్టి వీటిని రక్షణ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ఇలా మరి సో దేస్ ఒక రోజు ఏమైందంటే వన్ డే సో దేస్ పాండురాజు పాండురాజు ఈ పాండురాజు వెంట్ ఫార్ హంటింగ్ వెంట్ ఫార్ హంటింగ్ ఈ హంటింగ్ వెళ్ళినట్లుగా తెలుస్తుంది వెంట్ ఫర్ హంటింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ వేటకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందినట్లయితే ఈ వేటకి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో అలా సో దట్ వాజ్ సీన్ బై దిస్ వెన్ వేటకి వెళ్ళడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ వేటకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది సంఘటన అన్నట్లయితే జింకల్ని చూశాడు క్రీడిస్తున్నటువంటి జింకల పైన పొదల చాటున ఉన్నాయి సరిగా కనిపించలేదు పొదల చాటున క్రీడిస్తున్నటువంటి జింకలపై బాణం వేశాడు ఎవరు పాండురాజు ఈ పాండురాజు బాణం వేసినప్పుడు అందులో సో జింక చనిపోయింది ఓకే సో జింక ఒక జింక చనిపోయింది ఈ జింక చనిపోయినప్పుడు మరి సో దయస్ ఆడజింక చనిపోయింది మగ జింక మరి చూస్తే వాళ్ళు ఒరిజినల్గా జింకలు కాదు జింకల రూపంలో ఉన్నటువంటి మునివర్యులు ముని ముని భార్య ఓకే ముని ముని భార్య ఈ ముని ముని భార్య మరి పాండరాజుతో దుర్మార్గుడ ఎంత పని చేశావు మాకేమో సో ఏకాంతం లేదని చెప్పేసి ఇలా మరి ఏకాంతం లేదని చెప్పి ఇలా జింకలుగా మారి క్రీడిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మా మీద నువ్వు బాణప్రయోగం చేసావు కాబట్టి నువ్వు నీ భార్యను తాకినట్లయితే నువ్వు మరణిస్తావు అని చెప్పేసి శాపం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మునివర్యుడు ఓకే సో అలా సో అంతర్థానం అయిపోయాడు ఓకే సో ఆ జింకల అంతర్థానం అయిపోయినట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకే ఇలా పాండరాజుకు ఇచ్చినటువంటి శాపం మరి పాండరాజు అప్పటి నుంచి సో దే కుంతీదేవిని కానీ లేదా మాద్రి వీళ్లను వీళ్ళ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు వీళ్ళ చేయి కూడా తాకలేదు అలా ఉంది పరిస్థితి ఓకే ఎందువల్ల అంటే ఎక్కడ మరణిస్తాను ఎందుకంటే శాపం అది ఖచ్చితంగా మరణిస్తాను అనేటటువంటి భయం అనేది వెంటాడుతూ ఉంది అది నిజం కూడా జరుగుతుంది నిజంగా కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ మునివర్యులు ఋషులకు ఆనాడంతా శక్తి అనేది కలిగి ఉన్నారు ఇటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ విషయాన్ని కుంతీదేవికి చెప్పాడు కుంతి నేను నీ దగ్గరికి రాలేను మాద్రి వద్దకు కూడా వెళ్ళలేను ఎందుకంటే నాకు ఒకసారి వేటకి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఇది క్రీడిస్తున్నటువంటి జింకలపై బాణం వేస్తే నాకేం తెలుసు వాళ్ళు మునివర్యులని అందువల్ల అలా ఆ ముని శాపం ఉంది కాబట్టి నిన్ను ఏ రకంగా కూడా నేను తాకలేను అని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు కుంతీదేవి చెప్పింది దుర్వాస మహర్షి ఇచ్చినటువంటి వరం ఉంది కదా దుర్వాస మహర్షి నాకు ఒక వరం ఇచ్చాడు కన్యత్వం లేకపోకుండానే మరి పుత్రుని పొందవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక మరవివ్వడం జరిగింది దుర్వాస మహర్షి మీరు అంగీకరిస్తే ఆ మంత్రాన్ని పఠించి మనం పుత్రులను పొందవచ్చు అని చెప్పేసి అలా పేర్కొంది ఇటువంటి సందర్భంలో మరి కుంతీదేవికి కుంతీదేవి యమధర్మరాజును స్మరించింది కుంతి ప్రేడ్ దిస్ కుంతీదేవి ప్రేడ్ కుంతీదేవి ఓకే ప్రేడ్ యమధర్మరాజు యమధర్మరాజు యమధర్మరాజును యమధర్మరాజును ప్రార్థించింది అలా యమధర్మరాజు వల్ల జన్మించిన వాడు యమధర్మరాజు ఆశీస్సులతో జన్మించిన వాడు ఎవరంటే ధర్మరాజు లేదా యజిస్టరా అండ్ గాట్ ఎ సన్ అండ్ గాట్ ఎ సన్ ఓకే అండ్ గాట్ ఎ సన్ యుధిష్ఠిరా ఇతనికి ఏమని అన్నాం యుధిష్ఠిరా అని అన్నాం లేదా ఇతనికి ధర్మరాజు అని అన్నాం ధర్మరాజు అని పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకే 
ఇక వాయుదేవుణ్ణి ప్రార్థించినట్లుగా తెలుస్తుంది భీముడు జన్మించాడు భీముడు జన్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం షీ ప్రేడ్ వాయుదేవ అండ్ గాట్ ఎస్ అన్ భీమా షీ ప్రేడ్ వాయుదేవ అని అన్నాం ప్రేడ్ షీ ప్రేడ్ వాయునందన వాయుదేవ వాయుదేవ అండ్ గాట్ అండ్ గాట్ ఎస్ అన్ గాట్ ఎస్ అన్ భీమా భీముడు జన్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది అండ్ ప్రేడ్ ఇంద్ర ప్రేడ్ ఇంద్ర అండ్ గాట్ ఎస్ అన్ అర్జున అర్జున అని అన్నాం ఇలా వీళ్ళందరినీ పొందినట్లుగా తెలుస్తుంది సో దేజ్ ధర్మనందనుడు భీముడు అర్జునుడు వీళ్ళు జన్మించారు ఇక మాద్రి అడిగింది అక్క నీకు మాత్రమే సంతానం పుత్రులు కలుగుతున్నారు మరి నాకు కూడా మంత్రాన్ని ఉపదేశించావా అని అన్నప్పుడు మరి మంత్రాన్ని ఆ మంత్రాన్ని ఎవరికి ఉపదేశించింది మాద్రి కూడా చెప్పింది కుంతి ఓకే సో దేస్ కుంతీదేవి కుంతీదేవి టాట్ ఓకే ద సేమ్ మంత్రాటు ద సేమ్ మంత్రాటు మాద్రి మంత్రాటు మాద్రి మాద్రికి కూడా దాన్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడైతే మాద్రికి చెప్పిందో ఎటువంటి సందర్భంలో మాద్రి కూడా ఆ దీన్ని పఠించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆ మంత్రాన్ని పఠించింది చెప్పింది దీంతో అశ్వని కుమారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని అశ్వని దేవతలను స్మరించింది ఆమె మాద్రి ప్రేడ్ సో అశ్వని దేవతలు అశ్వని గాడ్స్ మాద్రి ప్రేడ్ మాద్రి ప్రేడ్ ఓకే అశ్వని గాడ్స్ అని అన్నాం అశ్వని గాడ్స్ ఓకే అశ్వని దేవతలను దేవులను ప్రా దేస్ ప్రార్థించింది విత్ దట్ ఓన్లీ సో దేస్ షీ ఆల్సో గాడ్ ఆమెకేమో ధర్మరాజు అర్జునుడు నకు దేస్ భీముడు అర్జునుడు అండ్ దిసుమన్ గాడ్ నకుల సహదేవ దిసుమన్ గాడ్ నకుల అండ్ సహదేవ సహదేవ జన్మించారు ఇలా పంచపాండవులు అని అన్నాం పంచపాండవుల జననం ఇలా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పంచపాండవాస్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఈ ఐదు మందిని ఓకే పంచపాండవాస్ దీస్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ దీస్ ఓకే దీస్ ఫైవ్ ఆర్ కాల్డ్ ఓకే దీస్ ఫైవ్ ఆర్ కాల్డ్ పంచపాండవాస్ ఎవరెవరు భీముడు ఫస్ ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ఇలా ఐదు మంది ఏమని అన్నారు పంచ పాండవాస్ అని పిలిచారు పంచ పాండవాస్ పంచ పాండవాస్ అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ రకంగా మరి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ విధంగా మీకు పుత్ర సంతానం జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం ధర్మరాజు జన్మించిన తర్వాత తర్వాత భీముడు తర్వాత అర్జునుడు అలా ఉంది మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ధర్మరాజు జన్మించాడు అనే వార్త తెలియగానే ఇక్కడ సో దేస్ గాంధారి అని అంటున్నాం గాంధారి ధృతరాష్ట్రుని భార్య గాంధారి ఈ ధృతరాష్ట్రుని భార్య గాంధారి మరి చూసినట్లయితే ధృతరాష్ట్రుని భార్య పేరు ఏమిటి గాంధారి గాంధారికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది నాకంటే ముందే పుత్ర సంతానం జరిగిందా ఈ కుంతికి అని అలా గాంధారి బికేమ్ యాంగ్రీ గాంధారి వాజ్ ఆల్సో ప్రెగ్నెంట్ డ్యూరింగ్ దాట్ టైం గాంధారి కూడా మరి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్గా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది షీ వాజ్ ఆల్సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ డ్యూరింగ్ దాట్ టైం అని అన్నారు మరి గాంధారికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చి సో దేస్ గాంధారి ఏం చేసిందంటే నాకంటే ముందే ధర్మానందరుడు ఆ ధర్మరాజు జన్మించాడట యుధిష్ఠుడు ఆమెకు జన్మించాడట అని గర్భ విచ్చితి చేసుకుంది ఓకే దాట్ అబార్షన్ దాట్ టుక్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి అన్నాం అబార్షన్ టుక్ ప్లేస్ టు గాంధారి అన్నాం గాంధారి బికాస్ ఆఫ్ జెలస్ జెలసీ బికాస్ ఆఫ్ జెలసీ బికాస్ ఆఫ్ జెలసీ ఓకే సో దేస్ ఈ జెలసీ వల్ల ఏమైంది అన్నట్లయితే సో దేస్ బికాస్ ఆఫ్ సో దిస్ హెట్రెడ్నెస్ ఆర్ జెలసీ హెట్రెడ్నెస్ హెట్రెడ్నెస్ ఆర్ జెలసీ 
సో గర్భ విచ్ఛిత్తి చేసుకుంది అబార్షన్ జరిగింది మీకు సో ఇటువంటి సందర్భంలో వ్యాస భగవానుడు అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉన్నాడు సో వ్యాస భగవానుడు వెళ్ళి ఉన్నాడు వ్యాస మహర్షి వాజ్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ దేస్ వ్యాస మహర్షి దేస్ వ్యాస మహర్షి వాజ్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ దేస్ గాంధారి అండ్ ధృతరాష్ట్ర ధృతరాష్ట్రుడు మరి వ్యాసని కోరాడు ఇలా జరిగింది అంటే మరి మీరేం బెంగపడవద్దు సో అని చెప్పి సో ఈ గర్భ విచ్చితి అయినటువంటి పిండాన్ని వంద కుండలలో పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది సో దాట్ వాజ్ ఓకే సో దేస్ ఒక వంద కుండల్లో పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే సో దీన్ని హండ్రెడ్ స్మాల్ పార్ట్స్లో హండ్రెడ్ స్మాల్ పార్ట్స్లో పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని అన్నాం అలా మరి గర్భ విచ్చితి అయిన తర్వాత నేను ఈ పెట్టింది ఎవరు వ్యాస భగవానుడు అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ వంద కుండల్లో పెడితే మరి ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్కరు ఉద్భవించారు అలా వంద మంది పుట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది తొంభై తొమ్మిది మంది ఏమో బ్రదర్స్ అన్నాం వన్ ఈ సిస్టర్ అన్నాం నైంటీ నైన్ బ్రదర్స్ అండ్ వన్ సిస్టర్ నైంటీ నైన్ బ్రదర్స్ అన్నాం అండ్ వన్ సిస్టర్ ద గాట్ వన్ సిస్టర్ దుస్సలా కౌరవుల సోదరి ఎవరు ఉన్నట్లయితే దుస్సలా అని అన్నాం సో ద ఇస్ నైంటీ నైన్ బ్రదర్స్ అని అంటున్నాం అండ్ వన్ సిస్టర్ దుస్సలా ఇలా మరి వంద మంది ఏమో కౌరవులయ్యారు అదే రకంగా ఐదు మంది ఏమో పాండవులు అయినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫైవ్ పీపుల్ ఆర్ పాండవాస్ అన్నాం హండ్రెడ్ పీపుల్ ఇందులో దుర్యోధనుడు సుయోధనుడు అని అన్నారు దుర్యోధన అని అన్నారు హి వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ అని చెప్పేసి అన్నాం సో అతడు భీముడికి సమకాలికుడు భీముడి పుట్టినప్పుడే దుర్యోధనుడు కూడా పుట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది మరి ఈ భీముని చంపాలని శత ప్రయత్నాలు చేసినవాడు దుర్యోధనుడు అని చెప్పేసి అన్నాం అలా మరి ఈ సంఘటనలన్నీ ఒక్కొక్కటి జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం తర్వాత వీళ్ళ విద్యల గురించి మనం చూడాలి హౌ దీస్ పీపుల్ లర్న్ టు ఆల్ ద థింగ్స్ అనేది సో దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని అన్నాం ఆ తర్వాత లక్క ఇంటి ఉదంతం అనేది అది కూడా ఒకటి ఉంది ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ కెన్ పాస్ ఆన్ టు సెకండ్ పర్వ ఓకే థ్యాంక్ యూ